இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் நம்ம இன்ஜினியரிங் டிகிரி எப்படி நமக்கு வேல்யூ தரக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறது அடுத்து அப்படின்றத எப்போ யோசிப்பாங்கன்னு சொன்னால் இன்ஜினியரிங் முடித்து டிகிரி முடித்து வெளியே வந்த பிறகு தான் அந்த அந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபஸ்ட் இயரோ செகண்ட் இயரோ இல்லை தேர்ட் இயரில் ஃபைனல் இயர் கூட இருக்கலாம் ஸோ எந்த இயர் நீங்கள் படித்தாலும் பரவாயில்ல இப்போது நீங்கள் இந்த டிகிரியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் காலேஜ் வரை இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை அந்த அந்த இடம் உங்களை நேச்சர் பண்ண அந்த இடத்துல உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனாக இருந்திருக்கும் பட் நீங்கள் இப்போ ஒன்ஸ் இந்த காலேஜ் விட்டு வெளியே வரீங்களோ யூ நீட் சம்திங் டு சர்வைவ் ஸோ இது எப்படி நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணுறதுனா யூ கேன் நாட் டிபெண்ட் உங்களால் வெறும் டிகிரி மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி வெளியே வர முடியாது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் சில எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றத நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு காலேஜ் லைஃப்பில் இருக்குன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஐவி ஸோ ஐ கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு சொன்னால் ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகல காலேஜ் சார்பாக கூட்டிகிட்டு போகலன்னா கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்து உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் பேசி அவங்க மூலமாக பெர்மிஷன் வாங்கி நீங்கள் எப்படியாவது ஐவி போகணும் ஸோ ஏன் இந்த ஐவி இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு சொன்னால் நாட் ஒன்லி உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்காக மட்டும் கிடையாது இந்த ஐவி மூலமாக உங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் என்ன ஃபீல்டில் இருக்கிறீங்களோ அதுக்கான எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் வெறும் லேபுக்குள்ளேயே அந்த காம்பனன்ஸை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க அந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேசிக் அந்த பேசிக்கை வச்சு இவ்வளோ பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகுது இவ்வளோ பெரிய ஃபீல்டில் இது யூஸ் ஆகுதுன்றத எப்போ கத் கற்றுப்பீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டில் தான் கற்றுப்பீங்க ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஐவி போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த ஐவியில் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் கூட இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கான நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது கூகுள் சர்ச் போட்டிங்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி தெரியலன்னா கூட இன்றைக்கி நாங்கள் காட்டுற இந்த வீடியோஸில் சில வெப்சைட்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ அதில் நீங்கள் இங்கே போய் அதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கூட நாங்கள் அந்த லிங்க்ஸ் போடுறோம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்டோட ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டைஃபண்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை நீங்கள் வந்து பணம் கொடுத்து நீங்கள் கற்றுக்க போகிறதில்ல நீங்கள் உங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதில் கற்றுக்க போகிறீங்க இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படி லாங் டேர்ம் இருக்கிற அந்த இது அப்போ டிகிரி முடித்தவங்க யாரெல்லாம் இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் டிகிரி முடிச்சுட்டு ஜாப்காக ட்ரை பண்ணும்போது சைட் பை சைட் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போட்டு அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் நீங்கள் போய் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல கம்பெனி பேக்ரவுண்ட் நல்ல ஒரு ஃபீல்டு எக்ஸ்போஜர் உங்களுக்கு தேவையான பொசிஷன் இருக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான லொக்கேஷன் வேண்டியிருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் எந்த லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு வேண்டுமோ அந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் போய் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப்னால உங்களுக்கு ஸ்டைஃபன் கிடைக்கும் பேஸில் நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்குது டீச்சிங்கில் இருந்து ஹெச்ஆர் ஃபீல்டிலேருந்து எந்த ஃபீல்டுனால் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஜாபில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ட்ரைனிங் கிடச்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து படித்த மாதிரியும் இருக்கும் உங்களுக்கு ட்ரைனிங்காக கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்டைஃபண்டோடு ஸோ அதெல்லாம் வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சம்திங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சைட்ஸ்க்கு போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் மந்த் ஒன் வீக் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த காலேஜ் லீவ் அந்த எக்ஸாம் ஹாலிடேஸ் அந்த மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஃப்ரீ டைம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் போட்டு வீட்டிலேருந்தே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கூட இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் தேர்ட் வந்து சிம்போசியம் சிம்போசியம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் நீங்கள் அது எவ்வளோ உங்கள் ஒவ்வொரு இயரும் நீங்
சிம்போசியம்ஸ் அட்டன் பண்ணி அங்கே நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இது இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் லிஸ்னிங் ஸ்கில்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது எப்படி பேசணும் ஒரு ஆஃபீஸில் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் தானாகவே கற்றுக்குவீங்க இதுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் போக வேண்டிய அவசியமே இருக்க இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரீலான்சர்ஸ்ன்னு சொன்னால் அதே தான் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி பட் ஃப்ரீலான்சர்ன்னு சொன்னால் ஜாப் டைப்பாக இருக்கும் காம்படிஷன்ஸை நடத்துவாங்க காம்படிஷன்ஸை நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஜெயிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிவார்ட் கொடுப்பாங்க அதே வந்து ஜாப் முடித்து கொடுப்பதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீலான்சர்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவாங்க அடுத்து உங்கள் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் வந்து வளர்த்துக்கணும் ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் எப்படி வளர்த்துப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய பர்சனலாக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது டீச்சர்ஸ் கிட்ட ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட அல்லது ஹெச்ஓடி கிட்ட அல்லது உங்கள் ப்ராஜெக்ட் டெமோ பண்ணும்போதோ இல்லை உங்களுடைய சிம்பிள் ஸ்கில்ஸ் இந்த என்ன சொல்கிறது மற்ற இடத்துல போய் நீங்கள் பேசுகிற போதோ உங்கள் டவுட்ஸ் கேட்கும் போதோ இந்த குட்டி சின்ன சின்ன விஷயத்துலலாம் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் தான் பேசி பழகிக்கணும் இங்கே கற்றுக்கிட்டதை நீங்கள் வெளியே போய் வெளியே நீங்கள் வரும்போது டிகிரி முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் மற்றவங்ககிட்ட ரொம்ப அழகாக ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷில் பேசுவீங்க ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் செஷனை வந்து காலேஜ்லேயே முடிச்சுடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒர்க் ஷாப்ஸுன்றது நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க மற்ற ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் வந்து பேமெண்ட் பேஸ்டாக இருக்கலாம் ஃபீஸ் கட்டி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ ஒன் வீக் ஒர்க் ஷாப் டூ 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 த்ரீ டேஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமாக ரோபோட்டிக்ஸ் சம்மந்தமாக எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் போய் அதில் ஜாயின் பண்ணி உங்கள் லீவ் டைம்ஸில் உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே டைம்ஸில் நீங்கள் போய் அதை அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ ஒர்க் ஷாப்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து உங்களுடைய புக்ஸ் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைங்க அதை ஜென் அதை நீங்கள் வந்து அப்படியே வேஸ்ட்டாக போட்டுறாதீங்க அது உங்கள் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சு ஒன்று நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எங்கனா போகணுன்னா அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த புக்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்கோ இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்குன்னா தேவைனா அந்த புக்ஸை கொடுங்க ஸோ அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கீழே கேளுங்க நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா